Vamos al Servicio Meteorológico Nacional. Livia González está en la línea y te agradezco de nuevo mucho. Livia, buenos días. Hola, buenos días. Azucena, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Muy amable, gracias. A ver, pues estamos pendientes de Guerrero, por lo que ya escuchamos, pero también de Oaxaca y Veracruz. Cuéntame cómo va este sistema que me contabas ayer, Livia, ¿es de presión tropical todavía? Sí, Azucena, todavía sigue como una depresión tropical. Esta mañana, justo en la información este, más reciente, se mantiene como una tormenta tropical, el sistema se localiza muy cercano a las costas de Oaxaca, está a 110 kilómetros al este sureste de Puerto Ángel, en el estado de Oaxaca, y su desplazamiento es lento hacia el noreste a 9 kilómetros por hora, Azucena. Eh, este sistema, como bien comentas, junto con una zona de inestabilidad que también tenemos en el Golfo de México, pues están manteniendo este temporal de lluvias principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Tabasco, y bueno, esperamos que esas condiciones se mantengan durante eh, todo el día de hoy. El pronóstico se mantiene que pueda alcanzar la categoría de tormenta tropical en las próximas horas. Y bueno, estamos muy pendientes de este sistema. Tormenta tropical en las próximas horas, generando principalmente afectaciones en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Así es, y también en el estado de Chiapas. Eh, no solamente las lluvias, también tenemos que, por favor, tomar en cuenta el oleaje que se presenta en las costas de este estado, que puede ser de hasta tres metros de altura, y también las rachas de viento que pueden eh, ser de, este, de 70 a 80 kilómetros por hora. Depresión tropical, que se convertiría en tormenta tropical con el nombre de Kitty. Eh, Cristi. ¿Cripi? ¿Cristi? Cristi. Así es, sería Cristi. Cristi, de Cristina. Sí. De, ajá. Ok. Cristi, Solo que con K. Cristi, correcto, con K. Cristi de Cristina. Se va a volver tormenta tropical. ¿Te refieres a las próximas horas, eh, Livia, en la tarde, noche, madrugada? Eh, el pronóstico indica que sea en la tarde de este día. En la tarde de este día. ¿Tiene posibilidades de convertirse en huracán o ya no? No, ya no, ya está muy cercano a la línea de costa, eh, la categoría máxima que podría alcanzar en estos momentos sería la de tormenta tropical. Muy bien, bueno, pues listo, algo más eh, de lo que tengamos que estar atentos, porque mira que nos eh, ha llovido sobre mojado. Pues sí, eh, solo seguir atentos por favor a las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, los avisos de fuentes oficiales y bueno, están muy pendientes de la crecida de ríos y arroyos. Oye, Livia, eh, pareciera que hace frío en toda la República porque estamos acá en la Ciudad de México y la verdad es que estamos amaneciendo a 10, 11 grados, pero no es la generalidad. Por supuesto, ¿qué temperaturas se alcanzaron máximas, por ejemplo, ayer en el norte? Eh, escuchaba que en Sonora, 46 grados. Sí, Ajá. Sí, justamente son los estados del noroeste y norte, prácticamente los de la frontera que están alcanzando estas temperaturas. También en Baja California, 44.6 grados, Baja California Sur, 38.6, en Piedras Negras, Coahuila, 35.8, en Culiacán, Sinaloa, 41. Estas temperaturas seguirán siendo altas en esas regiones del país. Uh -huh. Y a lo que son los estados del de centro, oriente, ya pues tendremos este ambiente un poco más fresco, templado. Mucho, 46, digamos Hermosillo, o Sonora sería relativamente pues la más alta y la más baja, ¿dónde se registró ayer? El México del contraste, ¿no? En la máxima. La mínima, eh, la, la más baja. La más baja fue en Nuevo Casas, en Pachuca Hidalgo, perdón, con 8 grados Celsius. Fíjate nada más, bueno, de 8 sí. grados en Pachuca a 46 grados en Hermosillo, Sonora. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias, eh, Livia. Entonces, atentos, no va a ser huracán, va a formarse como tormenta tropical Cristi en las próximas horas, afectando Guerrero, Oaxaca y Chiapas sobre todo. Así es, Azucena. Bueno, gracias y nos escuchamos mañana si puedes, ojalá. Muy amable. Sí, claro que sí, que estén bien, buen día. Gracias. Lluvias torrenciales, Guerrero, Oaxaca, Veracruz. Lluvias intensas, Chiapas, Tabasco, Campeche. Lluvias muy fuertes en Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Fuertes en Tamaulipas, el Estado de México y Michoacán, y chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. ¿Cómo van allá en Oaxaca? Pablo Mejía, reportero de la Plataforma Estado Actual. Buenos días, Pablo. A su en auditorio, muy buenos días, pues en Oaxaca y estamos en alerta ante el inminente embate del errático sistema tropical 11, el cual según los pronósticos tocaría tierra en las próximas horas en las costas de Oaxaca entre el Puerto Ángel y Huatulco. Este sistema ciclónico podría aumentar su fuerza en las próximas horas y el cual ya está generando lluvia de intensas a torrenciales principalmente en las regiones del Istmo, la costa, la sierra, la cuenca y aquí en los valles centrales. 
a su cena las clases se encuentran suspendidas principalmente en la región de la costa Ismo. Hasta el momento solo tenemos desbordamientos de ríos como es el río Arenas en la costa, por lo que no hay paso de Puerto Escondido a Pinoteta Nacional. Este tramo se encuentra cerrado. En el Istmo de Tehuantepec hay desbordamientos también de ríos como el río de los perros. Hay inundaciones en las partes bajas en Juchitán. Por ello, decenas de familias ya fueron evacuadas y llevadas a un albergue temporal. También en el Istmo de Tehuantepec, pero más adelante en el barrio de la Soledad y en Mogoñé, hay inundaciones que han afectado algunas casas y terrenos de cultivo. Las fuertes lluvias que se presentan en estos momentos por el sistema 11 de Azucena vienen a complicar la atención de los caminos y carreteras ya afectadas hace poco más de una semana por el ciclón tropical John. Son más de 100 municipios los que ya se encuentran en alerta máxima con sus protocolos activos de protección civil. Así también te informo que los puertos y playas se encuentran cerrados tanto a la navegación como para la recreación. Esto por el oleaje elevado que se presenta en el litoral de Oaxaca. Pues bien, Azucena, esta es la información que te tengo. Muy completa, Pablo. En las próximas horas viene más lluvia, así que bueno, pues eh, ya nos estarás contando el reporte. Ojalá que las cosas salgan lo mejor posible. Gracias, Pablo Mejía, de Plataforma Estado Actual. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.